Salam değerli yoldaşlar, bugünkü mövzumuz yerin daxili quruluşudur. Çeçek dersimizə. Deməli, yerin daxili quruluşu haqqında danışarken deyəcək ki, yer üç təbəqədən ibarətdir. Yer qabığı, mantıya və nüvə. Daxildən başlayacaq, nüvə, mantıya və yer qabığından ibarətdir. Hər bir təbəqə öz nüvəsində müəyyən xüsusiyyətləri var. Nüvə haqqında əvvəlcə deyək ki, nüvə yerin ən daxilində yerləşən və ən böyük təbəqəsidir. Həmsin ən isti təbəqəsidir. Nüvənin ə, sətində temperatur ə, təxminən 5000 dərəcə yaxın olur. Ə, bu, təxminən günəşin temperaturuna bərabərdir. Nüvə özü iki hissədən ibarətdir. Daxili nüvə və ə, xarici nüvə olmaqla iki hissədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, nüvənin tərkibi ə, əsasən ağır metallar və radioaktiv maddələrdən ibarətdir. Çünki ə, ötən dərsimizdə izah etmişdik ki, yer bir planet kimi formalaşarkən ağır və radioaktiv metallar ə, onun daxilinə toplanmış və burada deməli, yerin nüvəsinə mələ gətirmişdir. Ə, metdəmir, nikel, həmsin radioaktiv maddələrdən ibarət olduğunu burada ə, qeyd eləmişəm. Baxın, burada təbəqələri ayrı-ayrılıqda göstərilir. Bu, yer qabığı, deməli, mantıya, yəni ə, mantıya da iki istədən ibarətdir, üst mantıya, alt mantıya, xarici nüvə və daxili nüvə. Ə, nüvəni kənardan qalınlığı 2900 kilometrə qədər olan mantıya qatı əhatə edir. Mantıya, ə, deməli, örtük deməkdir. Burada maddələrin temperaturu təxminən 1000-2500 dərəcə arasında dəyişir. Yəni, konkret olaraq bir temperatur demək olmur. Bu, təxminən 1000-2500 arasında dəyişir. Mantıyanın özü də iki qatdan ibarətdir. Burada diqqət edin. Mantıya qatı deməli, yerə yaxın olan nisbətən, yəni daha doğrusu yer qabığına yaxın olan üst mantıya və alt mantıya olmaqla iki qatdan ibarətdir. Ümumiyyətlə, mantıya əsasən ərimiş və kipləşmiş maddələrdən ibarətdir. Mantıyanın daha alt hissəsi, burada temperatur yüksəkdir. Amma temperatur yüksək olmasına baxmayaraq, o qədər yüksək atmosfer təzliqi var ki, o ərimiş maddələr burada mantıyanın alt mantıya da kipləşmiş formada qalmışdır. Üst mantıya isə bir qədər, deməli, deməli, bir qədər yumuşaq formadadır. Və burada da, deməli, temperatur həddindən artıq, yüksəkdir. Əsasən, indi bu dərsin digər hissələrində izah edəcəyik. Vulkan ocaqları filan əsasən mantıya qatında yerləşir. Yerin ən üst qatı, sətə ən yaxın qatı, ən bərk qatı və ən nazik qatı ə, deməli yer qabığıdır. Ə, yer qabının qalınlığı yenə də 1 km və 90 km arasında dəyişir. E, yer qabığı dedi həmçin də ən bərk təbəqədir. Yer qabığı e, iki tipə bölünür. Materik yer qabığı və okean tipli yer qabığı. Materik e, tipli yer qabığı və okean tipli yer qabığı. Ümumiyyətlə, yer qabığının qalınlığı okeanlarda və materiklərdə ayrı-ayrı olur. Belə desək ki, materiklərdə yer qabığı daha qalın olur. Okeanlarda isə daha nazik olur. Bunun səbəbi okean tipli yer qabığında granit qatın olmamasıdır. Materik tipli yer qabığı üç təbəqədən ibarətdir. Sökmə qat, granit qat və bazalt qat. Ümumiyyətlə, növbəti dərsimizdə ə, yeri təşkil edən, yer qabığını təşkil edən suqurlar haqqında geniş məlumat verəcəyik. Bugün sadəcə onlar haqqında qısa deyək ki, ə, materik tipli yer qabığı üç hissədən ibarətdir. Sökmə qat, granit qat və bazalt qat. Diqqət edin, okean tipli yer qabığına burada sökmə və Bazalt qatları mövcuddur. Okean tipli yer qabığında granit qat yoxdur. Məsələn, bəzi ə, adaları filan tədqiq edərkən orada ə, baxırlar. Əgər burada granit qat varsa, deməli bu, materik mənşəli adadır və s. Burada, dedik, bu şəkildə tədqiq edədik. Ə, burada yer qabığının, daha doğrusu, ə, yerin quruluşunu göstərmişdir. Baxın, daxili nüvə, xarici nüvə, alt mantıya, üst mantıya və yer qabığı. Bu şəkildə diqqət edin. Yer qabığı yer qabığı və üst mantıya birlikdə 
litosfer adlanır. Litosfer sözün mənası litos, daş, sfera, təbəqə deməkdir. Litosfer hər yerdə, yəni eyni deyil, müxtəlif qalınlıqlardadır. Bu, 90-250 km arasında dəyişə bilər litosferin qalınlığı. Biz burada deməli yer qabığı haqqında danışarkən bir şey xüsusun vurğulayaq ki, bəzi yerlərdə, məsələn, elə yerlər var ki, okyan tipli yer qabığında, məsəl üçün, Marian çökəhliyində yer qabığının qalınlığı cəmsi 5 km, 1 və 5 km arasında dəyişir. Amma, məsələn, Mərkəz Asiyada olan Hindi quş dağlardır, həmçinin Himalay dağlardır. Burada yer qabığının qalınlığı maksimum həddə çatır. 90 kilometrə qədər çatır. Yəni, belə deyə bilərik, fikrimizi yığızamlaşdıq, belə deyək ki, okeanlarda və novlarda yer qabığı daha nazik olur. Dağlarda isə daha çox olur. Bazat və qranit qatın arasındakı şərti sərəd. Bunlar belə qətli şəkildə sərədlər mövcud deyil. Bu, sərədlər şərtidir, yəni kecid təşkiləyir. Diqqət edin, qranit qat və bazat qat arasında şərti olaraq konrat sərhəddi deyilən bir sərhəd mövcuddur. Burada konrat sərhəddi. Yer qabığı üst manti arasındakı sərhəd moxo sərhəddi adlanır. Yer qabığı və üst manti, yəni yuxarı manti arasında bu şərti olaraq bu sərhəd moxo sərhəddi adlanır. Yer qabığı ilə üst mantiyanı, yəni yuxarı mantiyanı bir-birindən ayırır. Sonra alt mantiyə və üst mantiyanı ayıran zona bu zona Beniyov zonası adlanır Beniyov zona adlanır həmçinin alt mantiyanın üst mantiyaya yaxın hissəsində kipliyi nisbətən azalır və demək olar ki bütün vulkan ocaqları burada iləşir həmin bu qat sarı rəhlə göstərilmiş qat astanasfer qatı adlanır diqqət eləsək görərək ki astanasfer və litosfer birlikdə Tektanosfer adlanır. Və burada bir sərhəddə var. Deməli, qutten bir sərhəddi aşağı manti ilə burada astanosfer arasındakı şərti sərhəd, qutten bir sərhəddi adlanır. Litosferin ümumi qalınlığı 90 km ilə 250 km arasında dəyişir. Bələz yoldaşlar, bugünkü dərsimizə yekunlaşdırdıq. Sonda yenə də deyək ki, Həm onlayn dərslərimiz, həm də əyanı dərslərimiz davam edir. Dərslərimizə qoşulmaq üçün 051-604-63 və 63-65 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, yaza bilərsiniz, zəncə eləyə bilərsiniz və əməyə hörmət olaraq YouTube kanalımızı bəyənib, abunə olub və öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Hələlik.